morning students today i am going to tell you how you can write a good report and what is report writing and what are the main features what are the basic steps and what are the basic types of report writing in this audio so before telling you anything about report writing i would like to tell you what is the meaning of report writing this will be a bilingual lecture for easy understanding of my students so uh according to oxford learner advanced learners dictionary uh, to write uh, the meaning of a report is to write a spoken or written account of something heard seen done studied etc matlab ki ek account likhna ek byora likhna kisi bhi cheez ka jo aapne dekha ho written account ho wo jo aapne dekha ho suna ho किया हो या उसके सामने वहाँ प्रेजेंट हो या स्टडी किया हो या सर्वे किया हो ठीक है तो किसी चीज़ का भी लिखे ब्यौरा देना जो भी आपने सुना हो या तो आप मौके पे प्रेजेंट हो या आपने देखा हो मौके पे प्रेजेंट हो आपने सुना हो कि ऐसा कुछ हो रहा पॉल्यूशन के बारे में जैसे आपने सुना हो और आप मौके पर प्रेजेंट हो कोई एक्सीडेंट हो कोई चीज़ आपने देखी हो आँखों देखी हो या कुछ किया हो जैसे आपने कोई एन का प्रोग्राम किया हो या फिर कुछ पढ़ा हो तो मेन एलिमेंट्स जो होंगे एक रिपोर्ट राइटिंग के वो ये होंगे इट इंक्लूड सजेशंस एंड डायरेक्टिव फॉर ऑल देयर इम्प्लीमेंट्स टू अवॉइड और चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन और सच ऑफ सच इवेंट्स तो एक थोड़ा सजेस्टिव भी होगी रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड सजेशंस एंड डायरेक्टिव्स और क्या किया जा सकता है क्या किया जा रहा है उसमें क्या मतलब है रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू सम इवेंट और स्पेशल केस एक रिपोर्ट जो होती है वो कोई इवेंट या स्पेशल केस से रिलेटेड होती है जैसे कि आपका मान लीजिए कॉलेज में टीचर आया कोई स्पोर्ट्स डे है उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं आप तो मैगजीन में अक्सर आपने देखा होगा रिपोर्टिंग करना आपने टी वी भी रिपोर्ट देखी होगी जो जो मीडिया करती है रिपोर्ट लिखती रिपोर्ट बताती है आपको कि आज ये हो रहा है वो हो रहा है या इस इस जगह पर जैसे आजकल बहुत सारा एक केस है ए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर कुछ हो गया तो आप वहाँ पर मीडिया पहुँच जाती है और उसको एक एक चीज़ को देख के बताती है कि सुबह छः बजे ऐसा हुआ और ये मुजरिम निकलने वाला है छः बजे और ये छः बजे निकला दस बजे कोर्ट पहुंचा और ये पहुंच करके उसने फिर ये किया तो इवेंट बाय इवेंट आप बताएंगे तो इट रिटर्न्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट बाय इवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो हो रहा है सच में अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं होंगी नथिंग द कम्प्लेन एक्सेट्रा और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिपोर्ट राइटिंग का कि आप उसमें कंप्लेन नहीं करेंगे आप अपनी बात अपने मन की बात नहीं करने लग जाएंगे बाइस्ट स्टेटमेंट नहीं देने लग जाएंगे कि आप समझ रहे हैं कि फलाना जो है वो मुजरिम नहीं है तो आप ये नहीं कहने लग जाएंगे कि ये मुजरिम नहीं है देखिए इसके साथ पुलिस बहुत गलत कर रही है यह सब आप नहीं कहेंगे अगर आप वो वाकई गलत कर रही है दिख रहा है आपको कि वो बाल पकड़ के ले जा रही पुलिस या उनको घसीट के ले जा रही तब आप बोलेंगे ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो बायस स्टेटमेंट देंगे इट इज़ ऑब्जेक्टिव इट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग टू लाइट द फैक्ट्स तो फैक्ट्स को दिखाए कि हाँ जो हो रहा है जो घट रहा है वो दिखाए झूठ नहीं दिखाए कि आपने अपनी मर्जी से कह दिया कि एन का कैंप लगा और बच्चों को खाना नहीं मिला और बच आप देख रहे हैं कि खाना बन रहा है सब कुछ हो रहा है और लेकिन आप फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं आप बोल रहे हैं कि ये तो खाना टीचर्स के लिए बन रहा है मेरे समझ से नहीं आपकी समझ से कुछ भी हो रहा हो लेकिन आप वही लिख रहे हैं जो आप देख रहे हैं वट इज़ यू वॉट यू आर सींग हर्ड और डन जो आपके सामने हो रहा हो या स्टडी किया हो फैक्ट्स बताएंगे आप डिटेल्ड एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटेड इवेंट और केस इज प्रिपेयर बाय इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई बाइसिज्म नहीं होगा डिटेल में बनाएंगे फैक्चुअल बनाएंगे इवेंट बाय इवेंट बताएंगे और इंडिपेंडेंट होगा वो किसी भी बायसिज्म से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल क्लियर होगी एजेंसी और कमीशन इन अ गिवन टाइम जैसे कि आपको कोई केस चल रहा है आजकल मान लीजिए उसको सी को देना है उसका रिपोर्ट तो अगर सी उसकी रिपोर्ट बनाएगी तो अनबाइस्ड होगी वो डिटेल देगी कैसे कैसे घटना स्थल पे क्या क्या हुआ दूसरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या क्या एक्चुअली में देखा गया ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि फलाना जो है वो छत से कूद के मरा है तो आपने भी कह दिया कि वो छत से कूद के क्योंकि मरा था तो इसी में जो गलत होता है वो यहीं होता है कि जब आप अपनी मनगढ़ंत अपने मन से मान लेते जो फैक्ट कह रहे हैं वही दिखाएंगे आप जो फैक्ट्स का जिसके सबूत हो आपकी एक एक बात का आपके पास 
फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो फिर रिलेटेड इवेंट हो और जो भी रिलेटेड इवेंट है उसके बारे में और केस प्रिपेयर मतलब सही से पढ़ेंगे उस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और बाय द एजेंसी और कमीशन एंड इन अ गिवन टाइम और एक टाइम पीरियड भी होता है कि मैंने चार दिन की रिपोर्ट थी मतलब चार दिन के अंदर हम लोग गए और हमने देखा कि ये 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 क्राइम हुआ है तो चार दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट की तो वो चार दिन का ब्यौरा होगा लिखित इवेंट बाय इवेंट हम कहाँ गए हमने क्या देखा हमने किस किस टाइम पहुँचे ये अगर कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट करा होगा तो वैसी होगी जैसे अभी आपको लिखना है तो आपकी रिपोर्ट जो है मैगजीन रिपोर्ट या न्यूज़पेपर रिपोर्ट इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में फिर मेन फैक्टर ऑफ आर रिपोर्ट इज केस होना चाहिए रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक केस दैट इज इवेंट एक्सीडेंट डिस्टरबेंस स्पेशल इशू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी रिपोर्ट इज प्रजेंटेड बाई सम स्पेशली कंस्टिट्यूट कमेटी और टास्क फोर्स और कमीशन मान लीजिए कल आप बड़े होते हैं और आपको किसी कमेटी का बना दिया जाता है मेम्बर आप पाँच लोगों की कमेटी गठित होती है और आपको मेम्बर बना दिया जाता है मान लीजिए स्कूल में कोई रैगिंग हो रही है उसकी कमेटी का आपको मेम्बर बना तो आप बाकायदा चार पाँच लोग मिल के चार दिन के अंदर जाएँ ढूंढेंगे एक एक बच्चे से बात करेंगे तो जो कुछ भी आप करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सब डिटेल में आप लिख के देंगे तो ये हो गया आपको अगर आप कमेटी वगैरह की रिपोर्ट दे रहे हैं फिर टाइम देर इज अब प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड टू प्रेजेंट रिपोर्ट इट इज नॉट लाइक कि हमने दस दिन पचास दिन तक के लिए कुछ किया नहीं आप दस दिन के अंदर चार दिन के अंदर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करते हैं विच कैन भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपका जैसे अब केस कोई बढ़ रहा है तो दस दिन से ज़्यादा पंद्रह दिन हो जाएगा लेकिन आप एक टाइम पीरियड का भी बात करेंगे कि हमने पंद्रह के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करें ऑब्जेक्टिव होता है एक बेसिक होता है ये नहीं कि बस आप पहुंच गए फंडामेंटल कुछ इश्यूज होते हैं कि किसी का खून हुआ है किसी की आत्महत्या हुई है तो आप वहाँ पहुँच गए हैं तो यदि आप देख रहे हैं या आपके इंस्पेक्शन करने पहुँचे या रैगिंग देखने पहुँचे तो कुछ घटना भी हुई है और उस और केस पब्लिक इंटरेस्ट में आप उसको फैक्चुअल रिपोर्ट्स के साथ इम्पार्शलिटीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ये तो हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग का मेन फैक्टर्स अब आपका बेसिक स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बिफोर राइटिंग अ रिपोर्ट अ रिपोर्टर शुड प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ इट तो रिपोर्ट राइटिंग राइटिंग से पहले अपने दिमाग में या अपने पेपर पे क्वेश्चन पेपर में साइड में कॉलम बनाइए वहाँ पर एक फैक्चुअल डिटेल लिख लीजिएगा ऊपर लिखेगा रिपोर्ट राइटिंग एक छोटा सा कॉलम साइड में बना लीजिएगा इससे क्या होता है एग्जामिनर जब देखता है अगर आप मान लीजिए आप रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं भी लिख पाए लेकिन आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो आपको मार्क्स उस पर मिलते तो आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स ऑल्सो तो पहला लिखेंगे आप पहले दो कॉलम खींचेंगे और इंग्लिश के पेपर में हमेशा दोनों तरफ मार्जिन खींचना बहुत ज़रूरी होता है तो आप एक मार्जिन खींच लेंगे अगर आप ऐसे लैंग्वेज का पेपर अटैम्प कर रहे हैं तो एक लाइन इधर खींच लेंगे एक उधर खींच लेंगे जो चीज़ जैसे आप प्रेसी राइटिंग भी कर रहे थे तो आप उस कॉलम में जो दूसरे वाले कॉलम है उसमें करके दिखा देंगे और फिर फेयर वर्क दिखाएंगे साइड में आप रफ वर्क दिखा दीजिए ताकि आपको मार्क्स मिल सके ये ना हो कि आपने कहीं से चीट करके लिखा है तो आप अपना प्रोसेस ऑफ वर्किंग दिखाइए प्लानिंग दिखाइए कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं तो दोनों तरफ मार्जिन पहले लिखाइए रिपोर्ट राइटिंग ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिख करके वहाँ पर पॉइंट्स में अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू करिए तो सबसे पहला रिपोर्ट राइटिंग का जो तरीका होगा वो फ्रेम वर्क बनाएंगे तो आप पहला फ्रेम वर्क बनाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे मतलब आपको किस चीज़ के बारे में बनाना है तो प्लान ऑफ रिपोर्ट लाएंगे फिर आप लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा बेसिक पॉइंट जिसको आप एनालाइज़ करेंगे जैसे कि आपको मान लीजिए रिपोर्ट मंगाई गई है के इनाग्रेशन हुआ है स्पोर्ट्स डे के अंदर जिसमें डीएम आए थे तो उसकी रिपोर्ट लिखनी है तो मान लीजिए आपने फिर वो डीएम के आने का टाइम तो टाइम सबसे पहले डे एंड डेट डे एंड डेट होगी उसमें सबसे पहले आप मेंशन करेंगे फिर इनाग्रेशन के टाइम जब वो एंटर करें तो आपने क्या दिया लिया फिर बैंड ने उनका वेलकम किया जैसे कि बैंड ने उनका वेलकम किया जब डी एम साहब अंदर आए तो चीफ गेस्ट कौन है इस तरह की बात फिर चीफ गेस्ट के बाद उन्होंने क्या किया भाषण दिया तो उसकी डिटेल्स क्या थी कि उसमें किस बारे में भाषण दिया या उन्होंने किस बारे में स्पीच दी वहाँ पर फिर छोटी डिटेल कि हाँ उन्होंने इस बारे में बात की बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया या मोटिवेशनल बात कही फिर उसके बाद उनको बैठाया गया फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम या प्रेयर से शुरुआत हुई तो आप लिखेंगे कि वहाँ पर फिर स्टेज पर प्रेयर से शुरुआत हुई फिर प्रेयर से शुरुआत होने के बाद दो तीन सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हुए उसके बाद डी साहब ने स्पोर्ट्स डे में आए थे तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये भी लिख देंगे कि फर्स्ट प्राइस इस
इसका समापन हुआ और समापन तक की पॉइंट्स वहाँ पर लिखेंगे पहले दिमाग में उसे बना लेंगे हमेशा याद रखिए जितना काम जो होता है वो दो कानों के बीच में जो दिमाग होता है ना वो आपकी रणभूमि होती है वहाँ आप पहले प्लान बना लेंगे और दिखा देंगे कि ये है उसके बाद आप पेपर पर डालेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे तो सेकेंड स्टेप आपका प्रॉब्लम रिपोर्ट को अरेंज करना हुआ पहला स्टेप तो यही हुआ कि आप कॉलम बनाएंगे वहाँ पे प्लान ऑफ रिपोर्ट लिखेंगे इसके बाद आप पॉइंट्स में लिखना शुरू करेंगे कि इवेंट क्या बाय क्या कैसे कैसे हुए सेकेंड स्टेप में आप प्लानिंग बताएंगे तीसरे में टेक्निक बताएंगे कि क्या क्या हुआ क्लासीफिकेशन करेंगे और फिर वर्क प्लान को एग्जीक्यूट होता है दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव बताएं बताएंगे और स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रैगिंग के बारे में बता रहे हैं अभी तो मैंने आपको स्पोर्ट्स डे के बताया तो रैगिंग के बारे में बता रहे होंगे तो आप बताएंगे कि हमने चार बजे सुबह से हमने हमने और मेरी टीम ने पाँच लोगों की टीम को गठित किया गया और हम पाँच लोगों की टीम ने उसका जाकर इंस्पेक्शन किया फिर हम सुबह सुबह पाँच छः बजे कॉलेज पहुँच गए और जब कॉलेज खुलता उससे पहले हम वहाँ पर तैनात थे हमने स्टूडेंट से बात करी एक एक स्टूडेंट से बात करी उनसे राय जानी उनको ऐसा भी नहीं दिखाया कि वो कॉन्फिडेंशियल बताया उनको कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी आप बेफिकर होकर बता पाई है तो इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बहुत बेफिकर होकर बताया आपने रिपोर्ट देखी होगी टी वी आती रहती है आजकल बहुत चल रही है एक रिया वाली तो वो फ्रेंड्स को जब बात करते तो कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल उन्होंने अपने आप को सामने नहीं लाए तो कॉन्फिडेंशियली उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे एक रैपो बनाया गया रैपो एक वर्ड होता है जिसमें आप रेपुटेशन बनाते हैं अपनी और एक रिलेशनशिप बनाते हैं अपना और इन्वेस्टि जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हैं ताकि वो आप पर विश्वास करके बता सके तो आपने वो बनाया उसके बाद आप बात करने गए आपने उसके बाद बात करने के बाद प्रिंसिपल से भी बात की कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की तो उन्होंने आपको बताया कि नहीं आश्वस्त कराया कि नहीं यहाँ रैगिंग नहीं होती फिर आपने टीचर्स से भी बात की तो आप इस तरह से फिर हम चार बजे उस घर कम उस वहाँ से उस कॉलेज को छोड़ते हैं और फिर हमने ये रिपोर्ट आपको सबमिट करी है इस टोटल में इतने टाइम का टाइम लगा अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे रिपोर्ट आपकी गलत नहीं होती है और खास कर अगर बिजनेस रिपोर्ट है तो वो होती है करेक्टनेस आपकी रिपोर्ट जो करेक्ट हो बेसिक्स डेटा पर बेस्ड हो क्लैरिटी हो उसमें साफ फैक्ट्स मेंशन किए गए हो क्लियरली बताए गए हो अनबाइस तरीके से सिंपल लैंग्वेज से कंप्लीटनेस हो रिपोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आधी शुरू हुई और फिर उसके बाद आप बीच में कहीं खो गए और आपने कहा अच्छा जी बहुत बढ़ गया पेपर अब नमस्ते वो नहीं कंसाइज हो छोटी हो बहुत ज़्यादा नहीं हो अगर एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो डेढ़ से दो पेज मतलब वन साइड सेकेंड साइड बस इससे ज़्यादा मत लिखना क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी अपनी बातें लिखने के लिए आपके पास होगी भी नहीं डेढ़ पेज इज़ मोर देन इनफ इंटरेस्टिंग हो कि पढ़ने के बाद इवेंट बाई इवेंट समझ में ऐसा नहीं कि आपने दिखाया कि डी साहब आए फिर उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो आई एम गो अब माई गॉड मैं भूल गई फूल के बारे में लिखना तो फिर आपने लिखा कि बुके दिया गया या उनको गार्लैंड दिया गया या उनको हार से उनका स्वागत किया गया नहीं इवेंट बाय इवेंट फर्स्ट सेकंड इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे और आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ आपको ताकि आपको आइडिया रहे कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली क्या से जैसे कि आपका एक रिपोर्ट राइटिंग है आ, राइट अ रिपोर्ट ऑन द वर्क एक्सपीरियंस यू हैव ड्यूरिंग द एन कैंप एट विलेज विच यू Your college has adopted to its upliftment. एक कॉलेज ने आपको एक एन सी सी कैम्प में भेजा जिसके विलेज के लिए आप आपके कॉलेज को ने अडॉप्ट किया उसको तो आपको एन सी सी कैम्प में कुछ ऐसा करना है जिससे आप करने गए जिससे आपके कॉलेज जो है वो आ, उसको हेल्प कर सके तो आप ऐसे लिखेंगे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ऑन 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 सेप्टेम्बर ट्वेंटी 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 वी रीच नागनाथ समझ लीजिए अ विलेज नियर करोल बाग कारागोल इट इज़ एट द डिस्टेंस इज अबाउट फोर्टीन किलोमीटर फ्रॉम आगरा वी स्टार्टेड आर वर्क अच्छा देखिए ये एक रिपोर्ट एन की है तो आपकी टीम बाकायदा जाएगी यहाँ से तो जब जाएगी आपकी अपनी प्लेस से तो फिर वो भी चीज़ें उसमें ऐड होंगी लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रिपोर्ट आ गई है आपकी स्पोर्ट्स डे की तब इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी कि आपकी टीम जा रही है और आ रही है आप सिर्फ टाइम मेंशन करेंगे उस दिन का तो ऑन सितंबर 2020 वी रीच नागनाथ अ विलेज नियर करोल बाग इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम आगरा वी स्टार्टेड आवर वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ आर प्रोफेसर डी एन सिंह द विलेजर्स एंड द सरपंच केम टू मीट अस ठीक है वी बिगैन टू बिल्ड द रोड दैट लिंक द विलेज विद द मेन रोड लीडिंग टू कैटोगोल द विलेज वॉल्टियर गेव दे फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन दे ब्रॉड स्टोन पीसेज इन दे बुलक कार्ड्स द वर्क सून गैदर स्पीड एंड वी फील द होल्स ऑन द
रिलेक्टेंस वी टॉक टू देम एंड कन्विंस देम देखिए भाई मैं कह रही हूँ कॉन्फिडेंस में लेके बात की दैट दे वर लाई लाइक आर मदर्स एंड सिस्टर्स एंड एज वी वॉन्ट आर ओन मदर एंड सिस्टर इन द सेम वे वी आर ईगर टू अपलिफ्ट देम दे इन अटेंड द क्लास एंड शोर इंटरेस्ट इन लर्निंग नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी टॉट चिल्ड्रेन दे वर वेरी हैप्पी वी हैव अ अरेंजमेंट्स फॉर मील बट सरपंच मिस्टर राम बिहारी सेट दैट वी वर देर गेस्ट एंड सो ही इन्वाइटेड अस टू टेक फूड विथ हिम द प्रोफेसर एक्सप्लेन टू द विलेजर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल्स ऑफ सैनिटेशन वी फील द पिट्स वेरी एवरीवेयर डर्टी वाटर वॉज ब्लॉक्ड एवरी डे वी डिड सम मैनुअल वर्क एंड वेरी सुन द रोड वॉज बिल्ड इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द विलेजेस वीमेन एंड चिल्ड्रेन लर्न एल्फाबेट्स एंड प्रामिस टू कंटिन्यू द एजुकेशन दे रिक्वेस्टेड अस टू मेक मोर विजिट टू द विलेज ऑन द लास्ट डे द विलेज गेव अस फेयरवेल इट वॉज अ सक्सेसफुल कैम्प वी स्पेंड आर फिफ्टीन डेज इन द विलेज वी थैंक द विलेज एंड टुक देर लीव सबमिटेड टू फिर लास्ट में लाइन होगी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल टू पब्लिश इन द कॉलेज मैगजीन और फिर आपका राइट हैंड साइड में नाम होगा मान लीजिए आपका नाम है विजय विजय पाल तो विजय पाल ग्रुप लीडर एन सी सी और जो भी आपका कॉलेज राधे हरि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज आगरा या आगरा या ये काशीपुर तो ठीक है इस तरह की रिपोर्ट हो गई आपकी अगर आपकी रिपोर्ट आ गई एन सी सी वाली लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट आ रही है आ, उसकी पॉल्यूशन के ऊपर लिखने की या सेमिनार के ऊपर तो आज तो आप ऐसे लिखोगे या स्पोर्ट्स देखोगे तो लिखोगे अ सेमिनार ऑन फैमिली प्लानिंग वाज हेल्ड ऑन सितंबर 2020 अंडर द ऑस्पिशियस गाइडेंस ऑफ आर प्रिंसिपल वॉट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एसोसिएशन थ्री स्पर्कर वन स्पोक्स एंड द गवर्नमेंट इकोनमिस्ट एंड रिप्रजेंटेटिव एंड द चेयरपर्सन वॉज दिस ऐसे करके फिर एक इवेंट बाय इवेंट और फिर नीचे नाम वगैरह नहीं लिखोगे क्योंकि आप स्पेशल अकाउंट पर नहीं हो आप एक रिपोर्ट सेमिनार की लिख रहे हो तो आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं है तो आप अपना नाम की जगह जैसे जॉर्ज फेथफुली वगैरह लिखते हो वहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे अगर एन की बात है तो अब आप वहाँ पर अपना लिखो क्योंकि वहाँ पर स्पेशल आपको वो मिली हुई है क्या कहते इम्पोर्टेंस मिली हुई है या कोई क्राइम कमेटी की बात है तब आप अपना नाम लिखोगे वरना नाम नहीं लिखोगे आई होप मैंने क्लियर किया है आप अपनी बुक में भी जा इसको एक बार दो बार चार पांच तरीके की बढ़ेंगे और तब जा करके आप इसको देंगे ओके थैंक यू वेरी मच आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल और भी कुछ नहीं समझ मा रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यू कैन आस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ रीड वन और टू रिपोर्ट बिफोर अटैम्प्टिंग एनी